গঞ্জি গাসা গঞ্জি গাসা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ প্রিয় দর্শক প্যান মিশন টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আল জাবের আহমেদ আপনাদের বিভিন্ন জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের এই আয়োজন জ্ঞান জিজ্ঞাসা আপনাদের সেই জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট আলমি দিন প্রফেসর ডক্টর মীর মনজুর মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ আকরামাহুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ আবারকাতু কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো নিশ্চয় আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে আমরা একটা প্রথম একটা আলোচনা বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারি যে ডিসেম্বর মাস প্রায় শেষের দিকে দু হাজার আঠারো সাল আসন্ন নব নতুন বর্ষকে উদযাপনের একটা ব্যাপার আমরা সারা পৃথিবীতেই লক্ষ্য করি যে এই খ্রিস্টাব্দটি চলছে এটা তো সারা পৃথিবীতেই ফলো করা হয় এই যে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন বা বর্ষকে বরণ করার যে সিস্টেমটা আমাদের বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে প্রচলিত এটা আসলে ইসলাম কীভাবে দেখে বা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিটার ক্ষেত্রে কি আপনাকে ধন্যবাদ একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন আসলে পৃথিবীতে সময় বা কাল গণনার যে ধারাবাহিকতা এটা আল্লাহ তালার সময় কাল আল্লাহ তালার সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির মতোই সময় আল্লাহ তালার সৃষ্টি এবং সময় বা কাল গণনা এটা আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে বলেছেন এবং পৃথিবীর শুরু থেকেই এই সময় বা কাল গণনা চলে আসছে যেমন কোরআনের ভাষা ইন্না এদ্দাতা শুহুরে এংদাল্লাহে ইসনা সারা সাহারান যে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা হলো বারোটি এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হলো যে মানব সমাজের ইতিহাস যত প্রাচীন কাল গণনার ইতিহাসও কিন্তু সেভাবেই প্রাচীন যে নামেই হোক যেভাবেই হোক এটি চলে আসছে বা হয়েছে তো এখন গোটা দুনিয়াব্যাপী এই যে থার্টি ফার্স্ট নাইট অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ বা ঈসাই সাল আমরা ইংরেজি সাল বলি যেটা সঠিক সঠিক মানে ঈসাই সাল অথবা খ্রিস্টাব্দ নিয়ে সারা দুনিয়াব্যাপী একটা মাতামাতি বলেন আনন্দ উৎসব বলেন উল্লাস বলেন আমরা করে থাকি উদযাপন করে থাকি এটার দুনিয়া জোড়া উৎসবটা এই জন্যই হয় যে এই সালটার ব্যবহার গোটা দুনিয়া এখন চলছে ফলে এই সালের ব্যবহারকারীরা তাদের মানে আনন্দ উল্লাসের নিজ নিজ অবস্থান থেকে যে প্রকাশ নিজের কৃষ্টি কালচার বিশ্বাস থেকে এই বছরের শেষ এবং শুরুতে তারা করে থাকে এই জন্যই এই থার্টি ফার্স্ট নাইট নামক এই উৎসবটি সারা দুনিয়াতে ব্যক্তি লাভ করেছে তো আপনি বলবেন যে এটার ইসলামে আপনার প্রশ্নটা হলো যে ইসলাম কীভাবে ইসলাম কীভাবে দেখে তো ইসলামের প্রসঙ্গ যদি বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যে আসলে ইসলামে এই রোম থার্টি ফার্স্ট নাইটে আমরা যা করি কোনো বছর বা কোনো সালের বা কোনো একটা দিন ক্ষণে এভাবে উল্লাসের কোনো সুযোগ ইসলামে নেই ইসলামের অনুবোধিত উৎসব হচ্ছে দুটি নবীজি যখন নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাত করলেন এবং তিনি গোড়াবত পত্তন করলেন একটি সমাজের সাথে সাথে সেটি একটি সভ্যতার অভিত্তি রচিত হলো তো সেই একটি সমাজ একটি কালচার একটি নতুন সভ্যতার যে বিনির্মাণ তিনি শুরু করলেন সেখানে তিনি দেখলেন যে মানুষের জীবনে বিনোদন একটি অনিবার্য প্রসঙ্গ বিনোদন থাকতেই হবে তো আনন্দ থাকতে হবে উৎসব থাকতে হবে মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানে সঞ্জীবনী শক্তি হিসাবে কিন্তু এগুলো মনের খোরাক বলতে তো কিছু কাজ করে হ্যাঁ তো এখন নবীজি মদিনায় গিয়ে দেখলেন যে মদিনার সমাজে উৎসব আছে তিনি উৎসবকে পর্যবেক্ষণ করলেন দেখলেন যে আসলে এটি ইসলাম নামক এই জীবন আদর্শের অনুসারীদের জন্য আনন্দ উৎসব হবার উপযুক্ততা বহন করে না তখন তিনি দুটো উৎসবকে উপহার দিলেন মানুষদেরকে এবং যেটা উত্তরসুরি আমরা যেটাকে আমরা বহন করছি ঈদ উল আজহা এবং ঈদ উল ফেতর তো আমি মানে ইসলামের বৈধতা বলার আগে আমি বলবো যে ইসলাম অনুমোদিত এই দুটি উৎসব আছে এবং ইসলামের উৎসবের ক্যারেস্টারিস্টিক্সটা বললে আপনার কাছে পরিষ্কার হবে সেটা হলো এই যে ইসলাম উৎসবকে আনন্দ ঘন করতে কোনো দ্বিধা করেনি কার্পণ্য করেনি কিন্তু সেটা যেন বলগাহীন না হয় আর উৎসব যেন প্রদর্শনে প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গে না যায় উৎসব হবে ভাগাভাগি উৎসব হবে নির্মল উৎসব হবে আনন্দ ঘন এবং উৎসব হবে সবার জন্য 
अनुमोदित उत्सव हम और से उत्सवर वैशिष्ट्य है उत्सव है निर्मल आनंद घन भागा भागी एवं एखे सबा शरिक है यहाँ तो इसलाम से क्यों मानी आल्लर शुक्रिया कृतज्ञतार प्रसान था देखें दुई ईद हम उत्सव जथेष सूजोग कर दिए नतून कपड़ पड़ते बाधा नहीं भलो खबर खेते बाधा नहीं कोलाकुल करब मत बनीमय करब क्यों सालाद दुई रखात कर दिए देवा शुद्ध सालाद ही ना एकत्रित सालाद अर्थात सबा मिले आल्ला तलार कृतज्ञता प्रकाश के सूझ कर दिए पशापाशी क्योंकि एक खोदबाओ निवार्य अर्थात ये समबेत मानुषर जो सुंदर जीवन ये मानी कंट्रोले रखार जो बलगहन ना हार जो एक निर्देशना थक जीवन निर्देशना पशापाशी आनंद जान सबाई भागा भागी करते सबलैम होते से बेपारे निर्देशना आ तो यही चरित्र बजाय रेखे इसलम उत्सव उद्यापनर आसले थार्टी फार्स्ट नाइट एट इसलम उत्सव नय मुसलिम को उत्सव नई एन बांगलेशी मुसलिमरा क्यों कर जो अपनी बोलें तो हमें बोल जो बांग्लेश मुस्लिम देशगुल हाँ ये कर आज के ग्लोबल भिलेज गोटा पृथ्वी हाथों मध्य एस फले पृथ्वी थे पृथ्वी प्रवाह थे घटना थे प्रभाव थे विच्छिन्न नई तो एक जो हमें जैसे साथ ही व्यवसा करी जानने लेखापड़ा करीखने आत्मस्वन आखने कर्म क्षेत्र से ही जैगलते फले देशे ये करते चाह तो ये पृथिवीर अन्न्य देश धारावाहिकता करसलमी दृष्टिकोण के बैधता देवार सूझ नहीं तो ये एक थार्टी फार्स्ट नाइट समाज जा प्रश्न कथा सुनबो असलम आलैकुम क्या बोलें थार्टीना हमें जा करें उशृखलता आखने अश्लीलता आखने अनेकधर अन्या पापाचार से हेज खूब सविनय अनुरोध जो हमारे सन्तान क्षेत्र करा क्यों विच्छिन्न क्यों ना हमारे ही सन्तान तो छोटो भाई बोन तारा तो तक ये बोझान उचित जो ये तुम्हार आदर्श जत को अनुष्ठान नई एक और तुम्हें जा कर दिन तुम्हें जेको दिन तुम्हें खुशी होते तुम एम होते जे समय तुम सारा बचर तुम्हार क्जे हिसाब मिलाते पर तुम छात्र हम तुम निजे के कत गढ़ते पे से हिसाब करो तुम प्रफेशनल हम तुम प्रफेशन की हिसाब करो तुम परवर्ती बचर जो सुंदर एक परिकल्पना करो कारण आजकल दिन थे आगामी दिन सुंदर करते हैं आजकल बसर थे आगामी बसर के सूंदर करते हैं प्रचेषा करते हैं तो प्रचेषार अंश हे आगे प्लान करा एक कथा आज प्लान और पेरिस तुम परिकल्पना करो ना ध्वस हो तो एन गत बचर जे इनपुट दिए एक्टिविटी दिए आउटपुट और आउटकाम कि आसलो समय हिसाब करते नतून बचर एक सूंदर प्लान करते से प्लान करारे आल्लर का सहाज्य कमना करते सामर्थ्य कमना करते जान से शक्ति से सामर्थ्य से योग्यता नीते जा गत बारे चेबारे भलोभ काटाते पर 
কেমন তো এটাই হওয়া উচিত অশ্লীলতা কোনোভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয় এবং যে বলগাহীনতা যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার জন্য করছি এটা না আমার ট্রেডিশনের অংশ না আমার দিনের অংশ বিধায় এর কোনোটার সাথেই আমাদের সম্পর্ক রাখার সুযোগ নেই সেটা চমৎকার বলছিলেন আমাদের থার্টি ব্যাস্ট নাইট নিয়ে আমাদের কিছু প্রশ্ন এসছে আমি একটু প্রশ্ন দিকে যাই রকুন জামান হয় প্রশ্ন করেছিলেন যে বড় দিনে যে শুভেচ্ছা জানানো এই যে ক্রিসমাস ডে গেল এই যে ক্রিসমাস ডে গেল অনেকে দুর্গা পূজা হয় সেখানে শুভেচ্ছা মুসলমানরা জানাতে পারে কি না এ বিষয়টি ইসলাম আসলে কি বলে জি আপনি খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আমরা বর্তমান সময় শুধু নয় ইসলামের আগমনকাল থেকেই মাল্টি ন্যাশনাল সোসাইটিতে আমরা বসবাস করছি বহু ধর্মের মানুষের দিয়েই কিন্তু সমাজ ইসলাম কখনোই তার রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বিহীন ধর্মী অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনুপস্থিতি চিন্তা করেনি তাদের নিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকার উদাহরণই ইসলাম দিয়েছে তো সেখানে ইসলামের মৌলিক নীতি হলো লা ইকরাহাফের দিন দিনের মধ্যে কেরাহাত বা বাধ্যবাধকতা এরকম কোনো সুযোগ নাই যে যার অবস্থান থেকে তার দিনকে পালন করবে স্বাধীনভাবে পালন করবে এই সোসাইটি থেকে মুসলিম যখন কোনো সোসাইটির কর্তৃত্বের অধিকারী হয় তখন সে সেখানের যারা ধর্মালম্বী আছে তাদের ধর্ম পালনের জন্য সুযোগ করে দেবে তাদের তাদেরকে সুযোগ করে দেবে নির্বিঘ্ন এবং তাদের মনমতো করে ধর্ম পালনের সুযোগ করে দেবে কিন্তু সে সেই ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেবে না কারণ আমার যোগ দেওয়াটা তো জরুরি না আর আমি যদি সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধিকারী না হই প্রতিবেশী হই তাহলে অবশ্যই আমার প্রতিবেশী যে যে ধর্ম বিশ্বাসের অধিকারী সেটা দুর্গাপূজাই হোক সেটা বড় দিনই হোক এটা কিন্তু তাদের ধর্মীয় দিবস এটা নিছক কোনো দিন না এই ধর্মীয় দিবসে আমি যেমন তাকে আমার সালাতে আমি ডাকি না আমার সিয়ামে তাকে শরিক করি না আমার ঈদের সালাতে তাকে আহ্বান করি না কিন্তু আমি ঈদের দিনের সে যদি আমাকে শুভেচ্ছা দেয় আমাকে সুযোগ করে দেয় আমি সেটাকে তার শুভেচ্ছাকে গ্রহণ করি বিধায় এই দিনগুলো ঘিরে যে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান আছে ধর্মীয় কার্যাদি আছে সেগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারবো না বাট তার এই কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমার শুভেচ্ছা আমার ওয়েল উইসিং এগুলো সব থাকবে কেমন এতটুকুতে কোনো সমস্যা নেই রাষ্ট্রীয় যদি দায়িত্বে থাকি তাহলে অবশ্যই তার এই তার সিকিউরিটি দিতে হবে তার সুযোগ করে দিতে হবে কিন্তু অংশগ্রহণটা আমি আপনি সেখানে করতে পারি না অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারি বর্জন করতে হবে ওটা বর্জন করতে হবে স্বাভাবিক শুভেচ্ছা অসুবিধা শুভেচ্ছায় কোনো সমস্যা নাই এবং সেটি ওই ধর্মীয় কাজের জন্য নয় আমার প্রতি সামাজিক সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্ক এবং সেটা সামাজিক শুভেচ্ছা হবে প্রতিবেশীর আজকে একটা বিশেষ ধর্মীয় দিন আনন্দের দিন আমি তার আনন্দের জন্য তাকে আমি শুভেচ্ছা জানাতে পারি কিন্তু ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ করে নাই আচ্ছা আমাদের এক শরীফুজ্জামান ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে মেয়েরা সৌন্দর্যের জন্য কপালে টিপ পড়তে পারবে কি না কোনো সুরিয়ে বাধা আছে কি না ধন্যবাদ শরীফুজ্জামান ভাইকে যে তিনি এমন একটা প্রসঙ্গ এনেছেন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেক মেয়ে মুসলিম নারীরা পড়েন কনফিউজ থাকেন আসলে কি পড়তে পারবে কি পারবে না এখানে আমি বলতে চাই যে কোরআন কারিম কিন্তু সুস্পষ্টভাবে বলছে যে যাওয়ার আগে আমরা একটু প্রশ্নটা নিয়ে নিচ্ছি জি আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন কোথায় আসলে কতদিন ধরে বলছে যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি যে বিয়ের বাড়িতে গীত গাওয়া যায় না থেকে না বিয়ে বাড়িতে গীত গাওয়া গীত গাওয়া জি বিয়ে বাড়িতে গীত গাওয়া যাবে কিনা জি জি ঠিক আছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা উত্তর দেব ইনশাআল্লাহ আমরা টিপ পড়া নিয়ে কথা বলছিলাম তো কোরআন কারিমের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ তাবারুজ না তাবারুজাল জাহিলেতিল উলা যে তোমরা তোমাদের সৌন্দর্যকে সেই জাহেলি যুগের মতো করে প্রকাশ করো না তো একজন মুসলিম নারী বা যে কোনো মানে মুসলিম নারীর প্রসঙ্গটাই আসছে টিপ কেন পড়বেন তার সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য তো সৌন্দর্য প্রকাশ তো আপনার মানে বাইরের মানুষের জন্য যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ তার মহারামের বাইরে যদি হয়ে থাকে তাহলে তো সুস্পষ্ট হারাম কোরআনের এই নির্দেশ অনুযায়ী আর এটা যদি তার হাজবেন্ডের জন্য হয়ে থাকে তাহলেও সেক্ষেত্রে আপনি সাজদার যে জায়গাটা আপনি তো কপালে সাজদা দেন এবং নিশ্চয় আমি আপনি সালাতে সাজদা দিয়ে থাকি তো সাজদার দেওয়াটা সাজদার জন্য কিন্তু আমার কপাল এবং নাককে লাগাতে হয় তো আমি যখন টিপ পড়ছি তখন কিন্তু আমার এই সাজদার জন্য এটা ব্যাহত হচ্ছে 
তো ফলে সেই জন্য এটা করা যাবে না কপাল এবং মানে কপালকে মুক্ত রাখার জন্য আরেকটা হচ্ছে যে টিপ যদি আমার সৌন্দর্য প্রকাশে এমন কোন প্রথা বা স্টাইল নেওয়া যাবে না যেটা অন্য ধর্মের মানুষেরা ধর্মীয় প্রসঙ্গ হিসাবে নিয়ে থাকে ব্যবহার করে থাকে তো আমরা যেটা দেখে থাকি সচরাচর যে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের বোনেরা মেয়েরা তারা তাদের বিবাহ বিবাহিত এটা বোঝাতে গিয়ে কপালে সিঁদুর ধারণ করেন এটা তাদের ধর্মীয় ট্র্যাডিশনের একটা অংশ ফলে সেটাই যদি সীতার সিঁদুর না হয়ে কপালের লাল টিপ হয়ে থাকে বা কোনো একটা কালারের সৌন্দর্য সাধারণ সৌন্দর্য সৌন্দর্য ব্যাপার হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি যতটুকু জানি সেক্ষেত্রে এটা পরিহার করে এবং এটা মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য নয় সৌন্দর্য বিকাশে বরঞ্চ এক্ষেত্রে যেটা বৈধ করেছে সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য শুধু তো টিপই নাই আপনি কানে অর্নামেন্ট পরেন নাকে অর্নামেন্ট পরেন কালার ব্যবহার হাতের হাতে অর্নামেন্ট পরেন আঙুলে আংটি পরেন আরও সৌন্দর্য প্রকাশের আছে অর্থাৎ একজন মুসলিম নারী যার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করার তার সুযোগ আছে তার সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে অন্য অর্নামেন্টগুলো দিয়ে পড়ুক শুধু টিপ কেন আর আমরা নবী পরিবার নবী সাল্লাহ ইসলামের পরিবারের সদস্যদেরকে কোরআনি যুগের মহিলাদের ইতিহাস তো আমাদের সামনে আছে তো তাদের জীবন থেকে আমরা কখনো অর্নামেন্টের অর্নামেন্টের দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি আমরা হাজিরা আলাই সালামের অর্নামেন্ট পারার কথা আমরা জেনেছি কিন্তু টিপ পারার কথা আমরা দেখি না তা আমরা আসলে একজন মুসলিম হিসাবে আমাদের দরকার হচ্ছে যে নবীজি কী কাজ করেছেন তার যুগের মানুষেরা কী কাজ করেছে তার পরিবারের নারীরা কী করেছেন কোরআনি সমাজের নারী আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের বহু মহিলা সাহাবি ছিলেন তারা কী করেছেন তারাও তো সৌন্দর্য চর্চা করেছেন ইসলাম সৌন্দর্য বিরোধী নয় নবীজি সৌন্দর্য চর্চার ব্যাপারে অনুৎসাহিত করেননি উৎসাহ দিয়ে সুন্দর সৌন্দর্য সৌন্দর্য আল্লাহ জামিল তিনি সৌন্দর্যকে তিনি পছন্দ করেন এবং বিয়েকে খুব নিরানন্দ হতে গেলে নবীজি নিজে ডেকে বলেছেন তোমরা বিয়েতে যাও আনন্দ করো বাচ্চাদের তিনি গান শুনেছেন আনন্দ করতে বলেছেন তারপরে এইগুলো করেছে অর্থাৎ ইসলাম নিরানন্দের না সৌন্দর্যের বিরোধী না সৌন্দর্যকে পছন্দ করছেন নবীজি নিজে সৌন্দর্য মানে রক্ষা করে চলেছেন তার চুলকে সুন্দর করে আসিয়ে রাখা সুন্দর পোশাক পরা পরিচ্ছন্নতার কথা বলেছে বিধায় আমি বলবো যে একজন মুসলিম নারী তিনি টিপটা বাদ দিয়ে বাকি সৌন্দর্যগুলো সৌন্দর্যগুলো করবেন কিন্তু যাকে দেখানো তার জন্য শরীয়ত বৈধ করেছে যতটুকু দেখানো বৈধ করেছে ততটুকু করবেন এবং তার অজু পবিত্রতা অর্জনে যেটা বাধা না হয় এই কাজটুকু করবেন শেখ চমৎকার উত্তর দিচ্ছিলেন আমাদের সময় একটা বিরতি নেয়ার বিরতি পর আমরা আবারও ফিরে আসবেন ইনশাল্লাহ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা সময় হলে একটি বিরতি নেয়ার বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওরকাত দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আপনাদের জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি আমরা আজকে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেমি দিন প্রফেসর ডক্টর শাইখ মীর মনজুর মাহমুদ আমরা বিরতির আগে অনেকগুলো প্রশ্ন জবাব দিয়েছি আমাদের হাতে আরও কিছু প্রশ্ন আছে আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে বিয়েতে গীত গাওয়া বা বিয়ের গান এটি আসলে কতটা সরিয়া সম্ভবত প্রচলিত যেভাবে পড়া হোক গানটা গাওয়া হয় এটি এই সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিটা কেমন আপনাকে ধন্যবাদ এটা খুবই একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন করেছেন তা আমি ভাইকে বলবো যে আসলে হালাল এবং হারাম ইসলামের বিধানটা হচ্ছে আল হালাল ও বা ইউনিয়ন হারাম ও বা ইউনিয়ন হারাম স্পষ্ট হালাল ও স্পষ্ট বিয়ে এমন একটি চিরায়ত আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান বা পারিবারিক অনুষ্ঠান ব্যক্তি জীবনে আমরা যারা বিবাহিত তাদের জীবনের একটা একটা অনি মানে অনিবার্য একটা অনুষ্ঠান হিসাবে আমরা দেখেছি সেটা ছোট হোক বড় হোক হয়েছে তো এখানে গীত গাওয়া ইসলামে নিষেধ করেনি কিন্তু বৈধতা অবৈধতা নির্ভর করবে অন্যান্য বৈধ অবৈধের মতোই শর্ত এখানে যোগ হতে পারে সেটা হলো যে গীতের ভাষাগুলো যদি সুন্দর হয় শালীন হয় তো এখানে আমরা হাদিসে দেখতে পারি যেখানে উৎসাহিত করা হয়েছে নবীজি নিজে বিবাহ অনুষ্ঠানকে আনন্দ ঘন করতে তিনি উৎসাহ প্রদান করেছেন বিধায় গীত গাওয়া বৈধ জায়েজ তবে তার ভাষা যদি স্বাধীন হয় সুন্দর হয় আনন্দ ঘন হয় সেটাকে করা যায় আর পরিবেশনার ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন শিশুদের কণ্ঠে 
বা ইয়ার কণ্ঠে হয় কিন্তু নারীদের এমন কণ্ঠ যেন না হয় যে কণ্ঠটি আপনার তার পর্দার খেলাপ করবে বা সেটা অবৈধতার সীমানাকে বৈধতার সীমানাকে ক্রস করবে এটাকে মাথায় রাখতে হবে এবং এই গীত সাধারণত ক্রস হয়ে থাকে গেতে পারে আনন্দ প্রকাশের জন্য মহিলারা গিয়ে থাকেন নারীদের মহলে গিয়ে থাকেন সাধারণত আপনি এটা গেতে পারেন আপনি গলায়ও গেতে পারেন আপনি রেকর্ডও বাজাতে পারেন সমস্যা নেই আনন্দের জন্য যা আছে আপনি করবেন কিন্তু সেটা যেন শালীনতার মানদণ্ডে যেন সেটা উত্তীর্ণ হয় আমাদের একটি প্রশ্ন এসছে ফেসবুকে যে আব্দুল সালাম ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে আমাদের সমাজে দেখা গেছে যে বিয়েতে যৌতুক দিতে হয় বা যৌতুক ছাড়া অনেকে বিয়ে হয় না সেক্ষেত্রে যৌতুক দিয়ে যদি বিয়ে দেওয়া হয় এতে সুরিয়াতে কোনো বাধা আছে কি না এবং যে মেয়েটিকে যৌতুক দিয়ে বিয়েটা দেয়া হলো সে তো পরিবারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পায় বাবা বাবার মৃত্যুর পর সেই সম্পদ থেকে দিতে পারবে কি না জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি খুব মানে আমাদের দেশের সামাজিক অঙ্গনে যে দুর্ভাগ্যজনক কিছু প্রথা আমরা পেয়ে আমাদেরকে পেয়ে বসছে তার মধ্যে যৌতুক একটি এটি সুস্পষ্টভাবে হারাম ইসলামের শরিয়ত এটাকে সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছে বিবাহের জন্য ইসলামের অনুমোদিত দিক হচ্ছে অনিবার্য দিক হচ্ছে ইজাব এবং কবুল সাথে মহরানা তো আপনি বিয়ে আনুষ্ঠানিকতার জন্য ইজাব কবুল সেখানে সাক্ষী থাকবে এগুলোর জন্য আর পুরুষ নারীকে স্বামী স্ত্রীকে মহরানা দেবে মহরানার পরিমাণ স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা তার অবস্থানকে দিয়ে বিবেচনা করে নির্ধারিত হবে এটা ফরজ করা হয়েছে যৌতুক নামক কোনো জিনিস এটা হারাম ইসলামের শরীয়তে এর কোন ন্যূনতম কোনো বৈধতার সুযোগ নাই পাশাপাশি আপনি বলছেন যে একটা মেয়েকে যৌতুক দিতে গিয়ে অনেক বাবা মা সর্বশান্ত হচ্ছে না ঋণগ্রস্ত হচ্ছে অনেক গরিব মানুষ কন্যা দায়গ্রস্ত বাবা মার হিসাবে এক ধরনের বাবা মার পরিচয় আমরা জানি তাদের সম্পদ নয় মেয়েকে বিয়ে দিতে পারছে না যৌতুক না হলে হবে না এটি আসলে আমাদের মানে সামাজিক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক একটা প্রসঙ্গ বা ঘটনা তো এক্ষেত্রে তো বললাম কথাটা একটু আগে আর যৌতুক দিয়েছেন জন্যই তার ওয়ারিস থেকে উত্তরাধিকার থেকে তা কী করতে হবে এই সুযোগ নাই উত্তরাধিকারটা হলো ফরজ একটা মেয়ে তার বাবার সম্পদে কতটুকু পাবে এটা সোরা নেশায় আমরা দেখছি ছেলে মেয়ে স্বামী স্ত্রী পরিষ্কারভাবে কার কতটুকু অংশ বলা আছে অর্থাৎ ছেলে দুই ভাগ পেলে মেয়ে এক ভাগ পাবে মেয়েকে আবার কি অংশ উত্তর শুনবো একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন প্রচলিত বলতে কি বোঝাচ্ছেন আপনি ছেলে এবং মেয়ে থেকে বিয়ের সম্মতি নেওয়ার জন্য মানে কবুল শব্দটা সম্মতি নেওয়ার জন্য ঠিক আছে জবাব দেব আমরা বলছিলাম যৌতুকের জন্য উত্তরাধিকার বঞ্চিত হবে কিনা অবশ্যই না উত্তরাধিকার হলো ফরজ এই ফরজ আপনি স্বামীর পক্ষ থেকে বা বিয়ের সময় মানে পাত্রপক্ষের পক্ষ থেকে যে হারাম দাবি এই পূরণের জন্য যে জুলুমের শিকার বাবা মা হয়েছেন এর জন্য তিনি আল্লাহর কাছে এই মাজলুম হিসেবে যা পাওয়ার পাবেন আচ্ছা কিন্তু তিনি যেন দয়া করে এইটার জন্য তার সন্তানকে বঞ্চিত না করেন মৃত্যুর পরে আগে তো দেওয়ার সুযোগ নেই না অনেক সময় ওই যে পরিবারের ভাই বা অন্যান্যরা বলে যে তাকে দেওয়া হয়েছে এখন থেকে আর দেওয়া হবে না অথবা তাকে সম্পদ বেছে দিলাম এইটা তুমি পাবে না এই কাজটা আমরা অনুরোধ করব পরিবারের যারা থাকবেন ওই বোনটির বা ওই মেয়েটির তাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের মেয়ে বা বোনকে বাবা মার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না এটা ফরজ অধিকার তার তাকে যথাযথভাবে দেবেন এবং এই অধিকার না দিলে কিন্তু যে কারণেই বলেন আল্লাহর কাছে কিন্তু দায়মুক্ত হতে পারবেন না আমাদের সমাজে কিন্তু এটা খুব কষ্টদায়ক কষ্টদায়ক আমাদের সমাজে এই পারিবারিক জীবনে মেয়েরা মহরানা পায় না আর মেয়েরা বাবা বাবা মার কাছ থেকে মেরাজ পায় না এই দুইটাই ফরজ কিন্তু আমরা তাদেরকে বঞ্চিত করছি তাদের অধিকারের এবং আমাদেরকে কিন্তু যারাই মানে ডিপ্রাইভ করছি তাদেরকে কঠিনভাবে কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে তাহলে আমাদের রক্ষা করে সব থাকে আমাদের এই আব্দুল সালাম ভাই আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন যে পালকপুত্র ওয়ারিস হবে কি না পালকপুত্র পালকপুত্র অবশ্যই ওয়ারিস হবে না 
এবং সেটা আমরা নবীজির জীবন থেকে দেখি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দীর্ঘ ছোটবেলা থেকে মানে একটা ছোট্ট বালককে পালন পালন করতেন জায়েদকে আমরা জায়েদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নামজিন এবং কোরআনের আয়াত নাযিল করে এখানে দীর্ঘ ঘটনা আছে আপনারা অনেকেই জানেন কোরআন বলে দিচ্ছে যে মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম আলাকি রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নবিয়ীন আমরা জানি যে নবীজির চারটা মেয়ে এবং তিনটা ছেলে ছিল এবং শিশুকালেই মারা গেছে ছেলেগুলো হ্যাঁ ছেলেগুলো শিশুকালেই মারা গেছে তো জায়েদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বড় হয়েছিলেন তিনি পালক পুত্র হিসেবে আরবে প্রথম অনুযায়ী চিহ্নিত হতেন তো এই আয়াত নাযিলের পরে সেই সম্পর্কটা আর পালক পুত্র হিসেবে থাকে না এবং এর পরের ঘটনা আপনারা আপনাদের সবার কাছে মানে মাশহুর জানা আছে তো সেই জন্য ইসলামে পালক পুত্র এই সম্পর্কটাই সঠিক না ওয়ারিসের কথা মিরাসের কথা তো আসেই না আচ্ছা আমাদের গুলশান থেকে রকিব ভাই নাম একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে প্রতিরোধ বিভাগ যে বলে কবুল কবুল তিনবার কবুল পড়ানো হয় এটা আসলে ঠিক কিনা মেয়েকে তিনবার কবুল বলতে হয় ছেলেকে তিনবার কবুল পড়তে হয় এটা কতটা পুরান সুন্নাহ সম্মত হ্যাঁ এবং মেয়েদের অনেকের সামনে এগুলো করা হচ্ছে আর কি আরেকটা হলো যে যদি আর ইসলামের এই বিবাহ পদ্ধতিতে পড়ানোর সিস্টেমটা আসলে কি জি ধন্যবাদ ভাই আব্দুর রশিদ আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলেছেন আমাদের জীবনের এটাকে এটার শুদ্ধতার অশুদ্ধতার উপরে কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবন পরবর্তী জীবনকে জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করছে হ্যাঁ বিয়েতে তিনটা শর্ত একটা হলো ইজাব থাকবে আর একটা থাকবে কবুল থাকবে ইজাব এবং কবুল অর্থাৎ প্রস্তাব এবং সম্মত হওয়া এই দুইটা যখন সংগঠিত হবে তখন সাক্ষী থাকবে সাক্ষী তিনজন সাক্ষী থাকবে এই সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব এবং কবুল সংগঠিত হবে কবুল তিনবার বলতে হবে বিষয়টি এমন না একবার বলে সবাই শুনলেই হবে যে এটা হয়েছে কিনা মাসালার দিক থেকে বলা হয় যে যদি কুমারী আমার অর্থাৎ বয়স কম এমন নারী হয় কুমারী নারী হয় সে যদি কবুল বলতে গিয়ে শব্দহীন থেকে চুপ থাকে মনসম্মতি মনসম্মতি হিসাবে সেটাকে পজিটিভ গ্রহণ করা হয় তো যাই হোক এটা হলো আপনার ইজাব এবং কবুল প্রসঙ্গ এবং সাক্ষী থাকতে হবে এটা তো আমরা জানলাম আর ইসলামে বিবাহার যে বিধান এটা খুব স্বাভাবিক এবং সহজ আমরা এটাকে খুব জটিল করেছি আমরা বিবাহে এখন মেহেদি অনুষ্ঠান করি গায়ে হলুদ করি তারপরে মানে আংটি বদল করি এরপরে অলিমা করি তারপরে আবার বৌ ভাত করি অনেক রকমের অনুষ্ঠান করি পরপর পর কিন্তু কিন্তু আবার এখানে এই অনুষ্ঠানের নামে আমরা উপহার উপঢৌকন দিতে বাধ্য করি না হলে না নিয়ে যেতে পারে না এমন এমন অনেকটা হয় তো এক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইসলামী বিয়ের প্রথার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে নবী জীবনের বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে কি করেছেন তার মেয়েদের বিবাহ দিয়েছেন সাহাবিদের জীবনের বিবাহ আমরা কি দেখেছি বিবাহ দেখেছি সেখানে ইজাব ছিল সেখানে কবল ছিল সেখানে সাক্ষী ছিল সেখানে মহারানা ছিল সেখানে আপনার অলিমা ছিল সেখানে আরেকটা প্রশ্ন জেনেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন আচ্ছা আমার কি প্রশ্ন হলো যে আজকাল আমরা দেখতে পাই যে সেখানে ইজাব ছিল সেখানে কবুল ছিল সেখানে সাক্ষী ছিল সেখানে অলিমা ছিল সেখানে এইগুলো ছিল সেখানে আনন্দ ছিল সেখানে আনন্দ ছিল আনন্দ প্রকাশের সেখানের বৈধতার যে দিকগুলো আছে সেগুলো ছিল কিন্তু এই যে গায়ে হলুদ তারপরে আপনার মেহেদি অনুষ্ঠান অমক এগুলো ছিল না এখন আপনি এখন আমাদের সমাজে যেগুলো হচ্ছে এগুলোতে 
তারপরে এই যে আমরা আঁককে একটা অনুষ্ঠান করছি আংটি বদল কার একটা অনুষ্ঠান করছি বাগদান অনুষ্ঠান বাগদান অনুষ্ঠান পান চিনে অনুষ্ঠান অনেক অনুষ্ঠান এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু কোরআনি যুগের সময় নবী যুগের মানুষদের মধ্যে এইভাবে ছিল না এখন আমরা মানে স্থানিক মানে সংস্কৃতি হিসাবে বা কালচার হিসাবে আমরা এটা নিচ্ছি এই কালচারগুলো যদি অন্য ধর্মীদের সাথে সাযুজ্য রেখে করি তাহলে তো নেওয়াই যাবে না এক দুই নম্বর হলো আনন্দের জন্য যদি করি তাহলে অবশ্যই সেখানে যেন অশ্লীলতা না থাকে সেখানে যেন বলগাহীনতা না থাকে আনন্দ থাকতে পারে আর আনন্দের কথা আমি একটু আগে বলেছি গীত গাওয়া প্রসঙ্গে যে আনন্দ থাকতে পারে সেখানে গীত থাকতে পারে যেটা বৈধ সেটা থাকবে আনন্দের যত মাত্রা আছে করবে কিন্তু বৈধতার মধ্যে করবে আর একটা জিনিস এই যে আংটি বদল বা এই অনুষ্ঠানগুলো করে আমরা কিন্তু কিছু মিস করতেছি এবং এই যে মেহেদি অনুষ্ঠান গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান পর্দার হীনতার গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান করতে গিয়ে ছেলের গায়ে মেয়েরা হলুদ লাগাচ্ছে মেয়ের গায়ে ছেলেরা হলুদ লাগাচ্ছে আত্মীয় স্বজনের সামনে তাদেরকে রেখে গায়ে পানি দিয়ে মানে যে আয়োজনগুলো করা হচ্ছে এই আয়োজনগুলো কিন্তু আসলে অশ্লীলতার মানে শালীনতার মধ্যে এগুলো হচ্ছে না এবং গ্রামে আর একটাইও আছে কিন্তু কাদা মাখা আর খেলা আনন্দগুলো হয়ে থাকে রং মারা এই রং মারা হোলি খেলা অন্য আনন্দের সাথেই কিন্তু এগুলো মিলে যায় তো সেই জন্য বলছি যে বিবাহ একটি ইসলামী মানে শরীয়ত সমর্থিত শরীয়ত নির্দেশিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ এর শুদ্ধতা বিশুদ্ধতার উপরে আমাদের জীবনের শুদ্ধতা বিশুদ্ধতা ভবিষ্যৎ এগুলো নির্ভর করে ফলে এটাকে নিছক এই লোকজ কালচার দিয়ে কলুষিত করা দরকার নেই আপনি আনন্দ করেন সমস্যা নেই আমি বলছি না গায়ে হলুদ করা যাবে না বা আনন্দ করবেন না আমি তা বলছি না কিন্তু আমি বলছি যে এইগুলোর নামে আমরা যা করছি সেই কাজগুলো আপনি আমি নিশ্চয় জানি যে কোনটা অশ্লীলতা প্রকাশ করছে কোনটা অশ্লীলতা নয় কোনটা স্বাধীনতার বাউন্ডারিতে আছে কোনটা বাইরে আছে এক্ষেত্রে সাবধান হওয়া দরকার শর্ত সভা এগুলো বৈধ হওয়ার সুযোগ আছে আর একটা হলো যে বিবাহের অলিমা অনুষ্ঠানে কিন্তু গিফট এভাবে নিয়ে আসতে হবে খাতা কলম নিয়ে বসা এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে ইসলাম সম্মত নয় এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কাপলদের জন্য নবদম্পতির জন্য আমরা দোয়া নিতে পারি কারণ আপনি আত্মীয় স্বজন গরিব মানুষ তাদেরকে দাওয়াত দেবেন আমরা কিন্তু দাওয়াতের ক্ষেত্রে আবার কারপণ্য করে থাকি আত্মীয় স্বজন দিয়ে সমর্থবান্ধে দিয়ে গরিব মানুষ আমাদের হাড়ি ভাষাটা পায় না অবশ্যই আপনি আপনার মেহমানকে দাওয়াত দেবেন পাশাপাশি আল্লাহর মেহমান যারা সমাজের মানে বঞ্চিত মানুষ বঞ্চিত মানুষ পিছন পিছনে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদেরকে আল্লাহর মেহমানকে আমরা যেন সঙ্গী করি তাহলে হবে কি অনুষ্ঠানটা বরকতময় হবে আর অবশ্যই ইসলাম আনন্দ বিনোদনকে নিষেধ করেনি বিবাহে আনন্দ করতেই বলা হয়েছে কিন্তু সেটা যেন শালীনতার মাত্রা না ছায় কেউ যদি মানে স্বেচ্ছায় গিফট নিয়ে আসেন সেটা সেটা ভিন্ন সেটা ভিন্ন স্বেচ্ছায় তো হাদিয়া নিষেধ নাই কিন্তু না নিলে কি মনে করবে এই মনে করে যিনি নেবেন তিনি যেন না নেন কেউ কেউ যেন না আনলে মানে মেজবান মেহমান মেজবান যেন বেজার না হন এই মানসিকতাটা থাকতে হবে আচ্ছা আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যে আমাদের এখন দেখা যায় তরুণরা বা সব বয়সী মানুষগুলো এখন রাত জেগে থাকে ফেসবুকে ইন করে বা ইউটিউবে দেখছেন এই যে রাত জেগে থাকে ফলে কি দেখা গেলো যে ফজর নামাজটা পড়তে পারছে না হুম এই রাত জায়গার সঙ্গে ইসলাম আসলে কী বলে বা এই যে ফজর নামাজ না পড়ে মানে দীর্ঘ রাত জেগে থেকে নামাজও ঠিকমতো পড়তে পারছে না এই যে সমস্যা এবং সমাধানটা আসলে কী হতে পারে জি আসলে আমি প্রথমে বলি যে রাত কেন জাগে আমাদের রাত জাগার দুটো ধরন আছে কিছু মানুষ আছে যে রাত জাগে কাজের জন্য যারা ধরেন ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের সাথে অফিস আদালত কাজের সাথে রিসার্চের সাথে জড়িত তো আমার দেশে যখন রাত তখন অন্য জায়গায় দিন আমি যাদের সাথে কাজ করছি ফলে আমাকে প্রফেশন রক্ষার খাতিরে আমাকে প্রফেশনাল কারণেই কাজ করতে হচ্ছে এই দায়বদ্ধতা থেকে রাত জাগা অথবা আমি কোনো গবেষণা কাজ করছি ব্যস্ততায় সময় আমি যা সময় পাচ্ছি সেই তার চেয়ে আরও বেশি কাজ করা দরকার আপনি ফর দ্য টাইম বিং একটা সময়ের জন্য আপনি কাজ করতে পারেন রাত জেগে করতে পারেন কিন্তু আমি কাজের জন্য আর কেউ জাগেন আর একটা ফর্ম আছে জাগেন হলো বিনোদনের জন্য যেমন টিভি দুইটা আড়াটা পর্যন্ত দেখা বারোটা একটা পর্যন্ত দেখা তারপরে ফেসবুকে নিয়ে বসে থাকা তারপরে নানা রকমের অনুষ্ঠান ইউটিউব আছে ইউটিউব আছে অনুষ্ঠান দেখা তারপরে বন্ধুদের সাথে কথাবার্তা বলা আমাদের এই যে আপনার সেলফোন অপারেটরগুলো কোম্পানিগুলো তো ডিজু স্যার ও নানা ধরনের আমাদের বাচ্চাদের কিন্তু সর্বনাশ করে দিচ্ছে সর্বনাশ করে দিচ্ছে তো আমরা এই প্রয়োজনের জন্য যারা রাত জাগবেন সেক্ষেত্রে ইসলামের বাধা নেই 
কিন্তু অপ্রয়োজনে যারা রাত জাগবেন সেই কাজটা তো একদিকে খারাপ আর একদিকে শরীরের হককে তিনি যে বঞ্চিত করলেন এ এই ক্ষেত্রে তিনি সেজন্য কিন্তু দায়বদ্ধ হবেন আমরা যদি দেখি নবী সাল্লাহ আসলাম কি প্র্যাকটিস করতেন তার দিনটা শুরু হতেই বাদত দিয়ে দিনের শেষটাও হতেই বাদত দিয়ে তিনি ফজর সালাদ দিয়ে দিনের সূচনা করতেন নবীযুগের মানুষেরা ভজর সালাদ দিয়ে দিনের সূচনা করতেন আর নবীজি এশার সালাতের পরে আর বাইরের কাজগুলো করতেন না ইভেন যতটুকু জানা যায় একটি হাদিসে সেদিন মানে আমরা দেখলাম যে নবীজি বলছেন যে তোমার কাছে যদি খাবার চলে আসে আর এর মধ্যে যদি মাগরিবের সালাতের আজানো হয়ে যায় তো তুমি আগে খাবারটা খেয়ে নাও তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে উনি রাতের খাবারটা অনেক সময় মাগরিবের আগেই খেতেন অথবা মাগরিবের পরে হয়তো খেতেন তার মানে কি এসার পরে তিনি আর জাগতেন না এবং নবী সাল্লাহ আসলামের জীবন আচরণ থেকে যেটা দেখা যায় এবং কোরআন কয়েক শ্রেণীর মানুষের জীবন চরিত্রের কথা বলছে নিস্পহ অবিঙ্কুস আলাইহা যে অর্ধেক অথবা তার চেয়ে বেশি রাতের এক অংশ অথবা ওয়ান টু থার্ড তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক অর্থাৎ এই রাত জেগে জেগে আল্লাহর কাছে একান্ত ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার আল্লাহর একান্তে যাওয়ার জন্য যে আচরণগুলো আমরা দেখি নবী সাল্লাহ আসলামের জীবনে এবং তার সাথীদের জীবনে অথবা সার্ফে সালেহিনদের জীবনে আমরা দেখি যে তারা এশার সালাতের পরে বেশি জাগতেন না তারা ঘুমিয়ে পড়তেন প্রথম রাতে এবং তারা অর্ধেক রাত অথবা দুই তৃতীয়াংশের পরে তারা জাগতেন তাহাজতের সালাদ পড়তেন যে কিরাজগার কোরআন তালাওয়াত করতেন এবং সালাদগুলো দীর্ঘ সালাদ হতো এবং হজর পর্যন্ত তারা এভাবে নিয়মিত সালাদ আদায় করতেন এরপরে ফজরের সালাদ পরে তারপর তাদের দিনের কাজ শুরু হতো তাহলে আমরা যাদের দায়বদ্ধতা নেই তারা অবশ্যই রাত জাগবো না তারা যদি আমাদের রাতকে প্রতিটা রাতকে নবীজি এবং তার সাথীদের সাথে মেলাতে চায় তাহলে এভাবে মেলাতে পারি মডেল হিসাবে আর ফজরের সালাদ যিনি কাজে রাত জাগলেন অথবা যে কারণেই রাত জাগলেন ফজরের সালাদকে সময় অনুযায়ী আদায় করতে হবে কোনোভাবেই পড়ার জন্যই হোক প্রফেশনের জন্যই হোক হ্যাঁ এই ফজরের সালাদকে সময়ের পরে করা যাবে না সময় মতো আদায় করতে হবে কারণ এটি ফরজ এবং সালাদকে জানি যে আমরা সময়ের মধ্যে পড়াটাও কিন্তু ফরজ বিধায় যথাসময়ে ফজরের সালাদ আদায় করতে হবে যদি কেউ রাত জায়গার নামে এটা করে থাকেন কাজের নামে করে থাকেন অবশ্যই তিনি ফরজ তরক লঙ্ঘনের জন্য গোনা গাদা হয়ে থাকবেন আমরা একটা প্রশ্ন নিয়ে নিচ্ছি আমাদের প্রশ্ন এসেছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইয়া কোথায় বলছিলেন আমি রাসেল বলছি জি রাসেল ভাই যে আপনারা কি প্রশ্ন অনুষ্ঠানে খুব ভালো লাগছে অনেক ভালো ভালো প্রশ্ন উত্তর পাচ্ছি শুকরিয়া অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এখন ওই আমার বিষয় হচ্ছে আমার গ্রাম মানে শহরে এমিরপুরে দশে একটা মসজিদ এই মসজিদের নিচে নামাজ করতে হয় রাস্তা মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি নামাজ হওয়ার কারণে জুমার নামাজের দিন দুই পাশে কাটা मस्जिद गुलचुपरा भी তো এই যে তখন রাস্তার বাইরে রাস্তায় এসে মানুষ নামাজ পড়তে আসে তো রাত দেখা গেলো যে তখন জামাত এক রাস্তা আর এক রাস্তা ঢুকে যায় মাঝখান গ্যাপ থাকে তো এতে নামাজের কোনো সমস্যা হবে কি না আসলে আসলে এক্ষেত্রে অধিকাংশের বক্তব্য হলো এত্তেসাল যেটা অর্থাৎ পারস্পরিক ইটার লিঙ্ক আপটা লিঙ্ক আপটা থাকতে হবে জামাতে ইমামের অনুসরণের জন্য লিঙ্ক আপটা জরুরি কারণ সালাতে আপনার কাতার সোজা করার প্রতি খুবই গুরুত্ব বলা হয়েছে প্রত্যেক সালাতের সময় নবী সাল্লাহ আসলাম ইকামতের পরে বলতেন অনেকগুলো পরিভাষা আছে যেমন অস্তাব আতা দিলু কাতার সোজা করেন এবং মেশে মেশে দাঁড়ান মাঝের সাদ্দুল খালালের কথা বলছে মাঝের ফাঁকাগুলোকে বন্ধ করতে বলেছে কারণ এই ফাঁকাগুলোতে শয়তান আশ্রয় নেয় নামাজের মনোযোগ নষ্ট করে মানুষের মধ্যে নবীজি দোয়া করেছেন যে তোমরা এটাকে বন্ধ করো আল্লাহ তোমাদের পারস্পরিক মানে ব্যবধান সম্পর্ক সম্পর্ক সুদৃঢ় করবেন হ্যাঁ তো এই জন্য সালাতের কাথার সোজা হওয়াটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্বিতীয়ত হলো এতে সাল থাকার ব্যাপারটা অর্থাৎ সংযোগ লিঙ্ক থাকাটা জরুরি বলেছেন অধিকাংশ মাসুর আলমাদের ক্ষেত্রে পক্ষ থেকে তো সেই জন্য আমরা এই মিরপুর দশে রাসেল ভাই যে কথাটা বলেছেন যে এটা হচ্ছে 
এটা নিশ্চয় কর্তৃপক্ষ মসজিদ কর্তৃপক্ষ আছে তারা নজর দেবেন এবং সালাতের বিকল্প ওইভাবে আয়োজন করবেন যাতে মানুষের চলার পথের সমস্যা না হয় আবার যারা আদায় করছেন তাদের সালাতটা তো সহি হতে হবে ঠিক থাকে যেন তারা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন আশা করি শেখ আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আজকে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের অনুষ্ঠান সময় একেবারে শেষ হয়ে গেল আপনাকে অনেক কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের সময় একেবারে শেষ হয়ে গেল আগামী পর্ব দেখবার আমার তো জানি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওরাকাতু অজানাকে জানতে হলে অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন www.youtube.com/cpanvisiontv